Este es nuestro programa número 16 de los 22 que hemos trabajado y elaborado pensando en nuestros hogares, nuestras familias, ese núcleo vital de la sociedad que necesita fortalecerse, blindarse y prepararse en todo tiempo y fundamentalmente en los días difíciles que estamos atravesando. Con la cubierta de la letra Ayin, la número 16 del Aleph Bet, con un valor numérico de 70. Sí, el simbólico 70 es el que se le da a esta letra. Un valor acumulado en la sumatoria de las primeras 16 de 325 que nos da nuevamente un 1. Muy bien, ya trabajaremos todo esto. El tema de hoy es el manejo de la televisión, de las redes sociales, de los juegos electrónicos, de todas las distracciones y los distractores que entraron sigilosamente a nuestras casas y entraron para quedarse. Entonces, ¿cómo hacer de su existencia algo benéfico y podernos vacunar contra la parte negativa o nociva en el mal manejo de estas cosas. Tenemos que remontarnos un poco en la historia de los primeros albores de lo que después se viene a conocer como los medios masivos de comunicación. El cine, la cinematografía por allá en los días de los hermanos Lumière y las primeras cámaras. El cine era toda una parafernalia y todo un ritual, pero el cine también dejó las salas de cine y terminó metiéndose en las casas de todos nosotros por medio de la televisión, por medio de películas ya particularizadas en sistemas como el Betamax, el DVD, todas estas formas y formatos en los cuales las películas entraron a las casas para que pudiéramos ver las que tenían que verse en las salas de cine. Y bien, después ya aparecen Apple TV, aparece Direct TV, aparece todas las firmas grandes, multinacionales de televisión satelital. Primero fueron televisión por cable, pero su especialidad, las películas, esa era la entrada del cine a la casa, para que tú pudieras pausar en cualquier momento, ir al baño, contestar el teléfono, cosa que no se puede hacer en la sala del cinematógrafo comercial, salas públicas de cine. Muy bien, este es un primer fenómeno, bueno, pues claro, históricamente primero fue la, la prensa, primeros periódicos del mundo, pues obviamente fueron en Alemania, eh, en Leipzig y en Estrasburgo salieron periódicos en comienzos de, del año 1600. En 1605 sale el Strasburger Relation y en 1660 sale en Colonia, Alemania, el Leipziger Zeitung. ¿Por qué lógicamente en Alemania? Pues porque Gutenberg, el inventor de la imprenta, ya en el siglo anterior había hecho su aparición y su aporte a la historia de la humanidad con su consabido invento, la imprenta. Entonces vienen los periódicos, 
con noticias. Lo que antiguamente, en la Edad Media, eran los relatores y los cantores y los juglares, que eran personas que iban por las villas, los villorrios, los condados, contando los sucesos que acaecían diariamente en determinada sec sección de la geografía de un país. Y estos mmm, caminantes iban relatando las noticias, algunos en forma de poesía, otros en forma de canción. Y esta es esa parte de la historia que se conoce como juglaresca. Bueno, los medios de comunicación masiva, entonces la televisión, pues claro, parece a comienzos de, del siglo, hace 100 años, ya, ya, entrando lo mismo que el radio, ¿no? la primera emisora fue la 8MK de, en Detroit, Michigan. AM Key, esa emisora pues empezó a transmitir noticias, bueno, los aparatos sintonizaban la emisora, después aparece el dial, pero pasaron años para poder oír otra y otras emisoras. Televisión, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues apenas 65 años aproximadamente. Y fue entrando así, así suavemente, y pues la familia se unía a veces alrededor del radio a oír las noticias, alrededor del radio a oír radionovelas, después alrededor del televisor, las telenovelas. Antes también venían novelas y, e historietas en los periódicos, y la familia también le hacía seguimiento a las novelas impresas y a las tiras cómicas. Entonces era la sección de, que reunía a la familia y esto pasaba de mano en mano desde el mayor hasta el menor. Bien, no todas las familias pudieron tener un televisor en cada una de sus habitaciones, sino tenían un televisor general para la familia. Pero entonces, paralelo a los medios masivos de comunicación, aparece Internet. En Internet, ya cuando el hombre llega a la luna, en el año 69, o por lo menos la información que manejamos, aparece el, el www, uh, World Wide Web. Entonces, esa red informática mundial que se crea originalmente de manera militar por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como casi todas las cosas que la tecnología le llega a la familia y a la sociedad, de cosas que han sido diseñadas e inventadas para la industria militar. La industria militar es la que va a la vanguardia y de ahí se trabaja todo, todo, la, la parte química, la parte bacteriológica, el COVID-19, por ejemplo, eso se trabaja primeramente en laboratorios militares antes de se pueda mirar y estudiar en la parte civil. Todas las cosas, o sea, las famosas medias de nylon que usaban todas las mujeres, pues, ese tejido fue diseñado militarmente para paracaídas y cosas así. Todo, todo lo, el sistema de microchip, de transistorizado, todo tiene su origen en la industria militar. Y de ahí se sacan algunos juguetes para que el pueblo se entretenga. Pero lo importante es que haya una gran 
élite de poder que controla todo el mundo y una estructura militar que defienda a esa élite. Y debajo, ahí estamos todos nosotros, unos creyendo en Dios, otros dudando, etcétera, etcétera. Mientras el común denominador no es Dios, ni el Evangelio, ni el Espíritu Santo, sino sencillamente que somos llevados como borreguitos al matadero, pero sin conocimiento de causa. Este es lo grave, porque podríamos decir, no, pues vamos como el Señor. Isaías capítulo 53, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No, somos conducidos como oveja al matadero y no abrimos la boca porque no tenemos nada que decir, porque no sabemos qué está pasando. Bien, sigamos. Son reflexiones ahí sencillas, bueno, desde los días de personajes importantes y aportantes al desarrollo de la tecnología. Ya hablamos de Gutenberg, de Nicolás Tesla, por ejemplo, uno de los grandes científicos de todos los tiempos, Hertz, el que nos va a presentar las famosas ondas hertzianas por las cuales viene la radio, Marconi, ese hijo ilustre de Italia, bueno, todos los personajes que trabajan la creatividad, la inventiva, la ciencia y la tecnología, pero que todo se canaliza hacia el manejo, no de las cosas, sino de las personas. Entonces, los medios de comunicación para conducir, para pastorearnos, no exactamente al lugar de ver despasto, sino para manipular nuestra opinión acerca de cosas, para crear estados de pensamiento o de actitud, de disposición o de predisposición hacia ciertas cosas, ideas, tendencias, etc. Entonces, bueno, esto ya más o menos se ha dicho y se ha repetido, es importante por lo menos que no estés en la ignorancia respecto a eso. Y dice para traer al corazón sabiduría, pues enseñarnos a contar nuestros días de tal manera que pueda suceder eso que dice el Salmo 90. Entonces, cuando hablamos de, de redes sociales, no importa Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Snapchat, Cuson, Reddit, cualquiera, todas ellas tienen centenares de y centenares de millones de personas ahí metidas, ahí metidas. Bueno, el punto es, desde la aparición de lo que ya conocemos como la era digital y desde que, por ejemplo, en 1983 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos presenta lo que se llama ARPA Internet. Entonces, desde entonces ya ARPA no se usa, se usa Internet, pero es, es un vocablo militar. Ya nosotros pues tenemos en la casa, y dice, ay, no tengo Internet, <ríe> cosas así. Bien, bueno, estamos volando así rápidamente. El punto es que el recurso, Vital, vital, porque es lo que tenemos y es el recurso que no es renovable, es el tiempo. Tenemos un número de días. El Salmo 19 nos dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cómo vivimos de tal manera que haya una palabra para cada día y que hayamos crecido en sabiduría al terminar el día 
como ahora que estamos en la hora de la noche. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo? Es que, como dice el apóstol Pablo en el Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechándolo bien. ¿Cómo? Lo vamos a aprovechar cómo estamos viviendo nuestro día a día. Ese tiempo que es con el que podemos construir, que es el que más se descuida, que es el que denominamos tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces, ese es el punto. Tú sabes que el capital se construye con los pequeños recursos que no se cuidan. Son las, las monedas, los billetes que se descambian en esos gastos hormiga y se vuelven un lo que llaman menudo o suelto o cambio. Ya son moneditas y billetes de baja denominación que no dudamos en gastarlos rápidamente. Si tenemos un billete de 100 dólares, pues lo cuidamos porque es un billete valioso, o un billete de 100 euros, ¿verdad? o un billete de 100 mil pesos. Bueno, pero cuando eso se vuelve moneda, cambio, se vuelve para gastar, para comprar un poquito aquí, un poquito allá y terminamos despilfarrando minuto a minuto, día a día, la posibilidad de acumular y de construir capital. Porque juntando las monedas consigues un billete y juntando los billetes pequeños consigues uno de gran denominación y juntando varios de gran denominación abres un depósito que te pueda generar un capital semilla para trabajar, para invertir, etc. Pero este, esta reunión no es para hablar de economía de dinero, sino de la economía del tiempo. ¿Por qué? Porque el uso de la televisión y su manejo, las redes sociales, son las que pueden aportarte o desangrar. Podemos utilizar las cosas. La imprenta de Gutenberg, por ejemplo, para contar un suceso histórico, el primer libro que se imprimió con la imprenta fue la Biblia. Entonces se le puede sacar un buen uso a las redes sociales. Ejemplo, estamos entrando a tu casa a través de canales digitales sea de Facebook o de YouTube, estamos entrando y estamos llegando a distintos continentes, a distintas latitudes, a muchos países, a miles y miles de familias por este medio. Entonces no estamos diciendo que los medios en sí sean negativos ni nada que se le parezca ni que tampoco deben ser de uso exclusivo de predicar el evangelio o cosas así no sino que volvemos al consabido texto peso y balanza justa o sea, no inclinarnos a derecha ni a izquierda ni tanto ni tampoco no se trata de apartarnos de, de usar la tecnología, el internet, las redes sociales. No se trata de no usarlas, ni tampoco de ser adicto ni dependiente de ellas. Es usarlas de manera ponderada, moderada, para un uso que nos edifique, que nos instruya, que nos prepare de día en día. Si ¿Sí estamos... Bueno, esa es, la, esa es la línea con la televisión, pues básicamente que es la, 
la generalizada, aunque también está desapareciendo, como la radio, como la prensa, ya la prensa es digital, la radio pues está en sus últimas eh, emisiones y la televisión también, pero se demora un poquito más. Entonces todavía tiene personas sentadas ahí mirando, mirando cuántos contagiados, cuántos muertos, que es lo que los noticieros diariamente le transmiten para poder crear un estado de zozobra y un estado de pánico. Tú puedes estar informado, pero no llevar esa información a la casa ni hacerles el juego a los que quieren llevar el pánico a tu casa. No es información. Sí hay que cuidarse y lo he reiterado tantísimas veces. Entonces, ahora pues, les decía, como no se pudo tener un televisor en cada habitación, pues sí hay un teléfono en cada bolsillo. Y con ese teléfono se suspendieron muchas cosas. Se acortaron distancias para hacer negocios, para, para romances, para muchas cosas de estas, sí, se acortaron las distancias, inclusive académicamente y laboralmente, pero también paralelamente se agrandaron las distancias entre las personas que debían estar cercanas. El esposo, la esposa, los hijos a veces están sentados en el mismo espacio, cada uno con su adminículo electrónico lejos el uno del otro, a un metro de distancia, pero a mil millones de kilómetros unos de otros. Se rompió el diálogo familiar, se rompió la unidad familiar. No se necesita una gran casa para que las personas estén lejos unas de otras. Entonces, esta es una expresión. ¿Cómo le vamos a dar manejo a eso? Queremos unir, reunir todas las cosas en Cristo. Todas. Eso incluye que la familia tenga un Señor, una fe, una palabra. Y más, más aún en este tiempo. Esto es una palabra para todo tiempo. Pero en este tiempo debemos estar unidos. Que no nos separen cosas como las que estamos mencionando. Usemos las redes sociales. Usemos la televisión, el radio, la prensa, el cine usémoslo como David usó la espada de Goliat con una espada filistea David le cortó la cabeza al gigante y la siguió usando porque él creció entonces crezcamos en entendimiento y no caigamos en la trampa de enredarnos a nosotros mismos al punto que caemos en la improductividad material caemos en la incultura general tiempo que podíamos estar dedicando a estudiar un idioma o leer un buen libro estamos viendo una novela liviana que no aporta mayor cosa y lo peor cargada de publicidad comercial que te bombardea y te hace gastar cosas que no necesitamos pero que nos persuadieron que son absolutamente necesarias. Entonces, bueno, ese no es el tema, esta, esta parte de la manipulación comercial no es el tema de hoy, sino el manejo de redes y el manejo de la televisión, su administración en el hogar. Porque el manejo de esto se expresa en ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo a, maned a manera personal, a título personal y como familia? ¿Estamos construyendo, estamos desarrollando un proyecto familiar? Que podíamos hacerlo. Emprendimiento, 
material, un buen negocio, todo juntos, espiritual, mejor negocio, todo juntos. ¿Por qué digo mejor negocio? Porque si nos hacemos tesoros en los cielos, donde el ladrón no hurta, ni el orín corroe, ni la polilla carcome, ni nos daña nada, sino que todo está preservado y guardado. Eso es algo que permanece. Bueno, pero no, no voy a, a presentarme, mucho menos ahora al final como predicador, sino simplemente como un amigo que quiere enseñar estas cosas y más las relativas a los medios de comunicación y a las redes sociales, pues inclusive tengo una responsabilidad como profesional en ese campo para poder enseñar y compartir de lo que veo con buena y suficiente claridad. Bueno, aquí hacemos una linecita y entramos a unas consideraciones finales. Para terminar, entonces, dos puntos. El, un, uno de ellos, el penúltimo, es que ayer sacamos y enviamos la cartilla de administración financiera y hoy la doctora Aurora Real, nutricionista, dietista, nos está aportando un valioso material que ya lo pueden descargar a partir de ya mismo. De la misma manera como descargaste el de ayer, sobre el mismo tema, nutrición para la familia, consejos prácticos. Muy bien. Y por último, ayer hablamos de que buscaras y recolectaras una piedrecita. Si es blanca, maravilloso. Si no es blanca, sino clarita, maravilloso. Si salió morenita, igual como en la familia, la vamos a querer mucho. Entonces, no importa. No importa porque es, el Señor sabe qué es lo que queremos representar. Cuando pusimos la cinta roja, en el umbral de la puerta de nuestras casas si la cinta era de centímetro y medio de medio centímetro de un centímetro no importa si era de raso si era de satín no importa no, no, porque el espíritu es el que da vida no es la materia muy bien entonces una piedrecita del tamaño de una almendra. Esta es nuestra tarea, la estoy subrayando hoy, ayer la mencioné. La vamos a buscar en la calle, en el parque, en las obras de construcción, en los depósitos de material de construcción, en los viveros que también utilizan piedras para para jardinería, etcétera, etcétera. Bueno, y estoy solamente aportando ideas de dónde la puedes tomar. Si ¿Sí estamos, bueno, estamos bien de tiempo. Hoy es 22 y día martes. El sábado ya todo el mundo la debe tener en su mano. Mañana miércoles, jueves y viernes hoy están insistiendo para que estemos todos juntos. Cuando juntos, más adelante, la tengamos y hagamos algo así en particular, podemos hacer una gran conexión, un gran circuito y lo vamos a poder sentir a nivel mundial y se va a poder ver inclusive u oír Pero personas que no tienen nada que ver con el asunto lo van a ver 
o lo van a oír o lo van a sentir o van a percibir sus efectos. Bien, nosotros lo estamos haciendo para aprender eso justamente, que el Espíritu es el que da vida y que la fuente de poder está ya en ti. Esa es la cosa que queremos para dañar el negocio de los mercachifles del Espíritu. Entonces, para que ninguno eh, tenga que creer en ni en brujos, ni en chamanes, llámense como se llame, sino que si Cristo habita por la fe en tu corazón, estás completo. Y ahora, bueno, todos los que estamos completos, pues estamos de fiesta y estamos juntos y por eso esta comunidad continúa creciendo. Muy bien, entonces, sin más, Mañana continuamos nuestro programa número 17. Hasta entonces.